ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் சூடோ கிளாஸஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் கிளாஸ் கான்செப்டை பற்றி பார்த்தோம் நாம் எலமெண்ட் செலக்டரை யூஸ் பண்ணினா அது எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்கும் அப்ளை ஆகும் உதாரணமாக பி செலக்டரை யூஸ் பண்ணி ஸ்டைல் பண்ணால் பேஜில் இருக்கிற எல்லா பேராகிராஃப்க்கும் அந்த ஸ்டைல் அப்ளை ஆகும் ஐடி செலக்டரை யூஸ் பண்ணி ஸ்டைல் எழுதும்போது ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும் இப்படி இல்லாமல் ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண மார்க்கப்பில் கிளாஸ் அட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ணுறதை பற்றியும் கிளாஸ் செலக்டர்ஸ் பற்றியும் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அதுக்கும் முன்ன நாம் சூடோ எலமெண்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் சூடோ அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாக அந்த மாதிரி எலமெண்ட் இருக்காது ஆனால் இருக்கிறதா நினச்சி ஸ்டைல் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் உதாரணமாக ஃபஸ்ட் லைனையும் ஃபஸ்ட் லெட்டரையும் டார்கெட் பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம் இது மாதிரி ஃபிசிக்கலாக மார்க்கப்பில் கிளாஸ் அட்ரிபியூட் இல்லாத ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை ஸ்டைல் பண்ணுற ஃபியூச்சர் தான் சூடோ கிளாஸஸ் உதாரணத்துக்கு லிங்க்ஸை ஸ்டைல் பண்ண நம்ம ஆங்கர் எலமெண்ட் செலக்டரை யூஸ் பண்ணலாம் ஆங்கர் டேகை நம்ம வெறும் டெக்ஸ்ட் லிங்க்குக்கு மட்டும் இல்லாமல் வெப்சைட்டோட மெனுவில் பைனோ பட்டனில் எல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணுவோம் இது மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் மவுஸை ஹோவர் பண்ணினா ஒரு கலர் எந்த பேஜ் ஆக்டிவாக இருக்கோ அது ஒரு கலர் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இது மாதிரி ஸ்டேட் மாறுறத ஸ்டைல் பண்ண மார்க்கப்பில் கிளாஸ் மாதிரியான அட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா மார்க்கப் நார்மல் ஸ்டேட்டை தான் ரெஃபர் பண்ணும் ஹோவர் மாதிரியான ஸ்டேட் சேஞ்சஸை அது ரெஃபர் பண்ணாது இந்த மாதிரி மாறுற ஸ்டேட்டை டார்கெட் பண்ணுறது தான் சூடோ கிளாஸஸ் அஞ்சு சூடோ கிளாஸஸ் சிஎஸ்எஸ்ல இருக்கு என்னென்ன கிளாஸஸ்னா லிங்க் விசிட்டட் ஹோவர் ஆக்டிவ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் சூடோ எலமெண்ட்ஸ்ல டபுள் கோலன் வரும் சூடோ கிளாஸஸ்ல சிங்கிள் கோலன் வரும் இதை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் சூடோ கிளாஸஸ் பத்தி பார்க்கலாம் நீங்க ஆங்கருக்கு ஸ்டைல் எழுதினாலும் ஒன்று லிங்க் சூடோ கிளாஸ்க்கு எழுதினாலும் ஒன்று தான் ஆங்கர் கலர் ரெட்னு எழுதுறேன் லிங்க் எல்லாம் ரெட் கலரா ஆயிடுச்சு அதில் லிங்க் சூடோ கிளாஸை ஆட் பண்ணினாலும் எந்த சேஞ்சும் இல்லை லிங்க் எல்லாமே ரெட்டில் தான் இருக்குது ஏன்னா லிங்க்குங்கிற ஸ்டேட் ஆங்கரோட நார்மல் ஸ்டேட்டை ரெஃபர் பண்ணுது அடுத்து ஒரு லிங்க்கை நான் விசிட் பண்ணி அந்த லிங்க்டு பேஜை பார்த்துட்டோம்னா அது ஆல்ரெடி விசிட்டட் பேஜ்ன்னு நமக்கு விஷுவலாக ஒரு க்ளூ இருந்தால் நல்லது இல்லைனா பார்த்த பேஜையே மறுபடியும் மறுபடியும் விசிட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது இந்த விஷுவல் க்ளூவை தர நாம் விசிட்டடுங்கிற சூடோ கிளாஸை யூஸ் பண்ணலாம் விசிட் பண்ணினா லிங்க் தனி கலராக இல்லாமல் மற்ற டெக்ஸ்ட் கலர்லேயே இருக்கலாம்னு சொல்ல விசிட்டட் சூடோ கிளாஸை யூஸ் பண்ணி கலர் பிளாக்குன்னு தரேன் ப்ரௌசரில் விசிட்டட் லிங்க்ஸ் எல்லாம் டெக்ஸ்ட் கலர்லேயே வந்துருச்சு அடுத்து லிங்க்கை ஹோவர் பண்ணினா மவுஸ் பாயிண்ட்டை லிங்க்கு மேலே இருந்தால் தனி கலராக தெரிய நான் ஹோவர் சூடோ கிளாஸை யூஸ் பண்ணி கலர் வேல்யூவை டார்க் க்ரீன்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஹோவர் ஆகும்போது டார்க் க்ரீன் இருக்கு எனக்கு லிங்க் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது பேல் க்ரீன் இருக்கணும்னா நான் ஆக்டிவ் சூடோ கிளாஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்டிவ் ஸ்டேட்னா நாம் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இருக்கோம் ஆனால் இன்னும் மவுஸ் பட்டனை ரிலீஸ் பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம் அதை ஆக்டிவ் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம் மவுஸ் பட்டனை ரிலீஸ் பண்ணிட்டா லிங்க்டு பேஜுக்கு போயிடும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் ஆக்டிவ் ஸ்டேட் அதை ஆக்டிவ் சூடோ கிளாஸை யூஸ் பண்ணி கலர் பேல் க்ரீன்னு கொடுத்துக்கிறேன் லிங்க்கில் இது முடிக்கும் நாலு ஸ்டேட்டை பார்த்துருக்கோம் நார்மல் ஸ்டேட்டான லிங்க் ஹோவர் ஆக்டிவ் அண்ட் விசிட்டட் இதில் கடைசி சூடோ கிளாஸ் ஃபோக்கஸ் எப்போ ஒரு எலமெண்ட் ஃபோக்கஸில் இருக்கோ அதாவது எப்போ மவுஸை யூஸ் பண்ணாமல் அதில் கண்ட்ரோல் இருக்கோ அப்போ அது ஃபோக்கஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதா சொல்கிறோம் உதாரணமாக ஒரு டெக்ஸ்ட் இன்புட் ஃபீல்டில் ஃபோக்கஸில் இருந்தால் தான் அதில் டைப் பண்ண முடியும் நார்மலாக நம்ம ஃபோக்கஸை கொண்டு வர மவுஸை யூஸ் பண்ணி அந்த எலமெண்ட் மேலே கிளிக் பண்ணுவோம் ஆனால் டேப் கீயை யூஸ் பண்ணி கூட ஃபோக்கஸை மாற்ற முடியும் இந்த ஸ்டேட்டை ஸ்டைல் பண்ண ஃபோக்கஸ் சூடோ கிளாஸை யூஸ் பண்ணி கலர் எல்லோ க்ரீன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போது பேஜில் டேபை ப்ரெஸ் பண்ணினா ஃபோக்கஸ் ஒவ்வொரு லிங்க்குக்காக மாறுறத பார்க்கலாம் அதே சமயத்தில் ஃபோக்கஸ்டு லிங்க் எல்லோ க்ரீன் கலரில் டிஸ்பிளே ஆகிறதையும் பார்க்கலாம் சரியாக தெரியல அப்படின்னா ப்ளூன்னு மறுபடியும் மாற்றி செக் பண்ணினா கலர் மாறுறது நல்லா தெரியும் இது மாதிரி லிங்க் நார்மலாக இருந்தால் ஒரு கலர் ஹோவரானால் ஒரு கலர் 
ஆக்டிவாக இருந்தால் ஒரு கலர் ஃபோக்கஸ்க்கு ஒரு கலர்னு விசிட்டட்கு ஒரு கலர்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக கலர் கொடுத்துக்கலாம் லிங்க்குக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஃபார்ம் எலமெண்ட்ஸ்க்கும் நாம் சூடோ கிளாஸஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்டைல் எழுதலாம் பொதுவாக ஃபார்ம் ஃபீல்ஸு ஃபோக்கஸில் இருக்கிறத ஒரு கலர்லையும் ஃபார்ம் சப்மிட் பட்டனை ஹோவரான ஒரு கலர்லையும் ஸ்டைல் பண்ணுவோம் சப்மிட் பட்டனை ஐடி செலக்டர் யூஸ் பண்ணி டார்கெட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோக்கஸ் ஸ்டேட்டுக்கு க்ரீன் கலரும் ஹோவர் ஸ்டேட்டுக்கு ரெட் கலரும் கொடுக்குறேன் இப்போ ஃபோக்கஸ் ஆன உடனே பட்டன் டெக்ஸ்ட் கிரீன் கலர்லையும் ஹோவர் ஆனா டெக்ஸ்ட் ரெட் கலர்லையும் தெரியுது லிங்க் அண்ட் விசிட்டட் சூடோ கிளாஸஸ் தவிர மற்ற சூடோ கிளாஸஸ் நாம் எந்த எலமெண்ட்டுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க வெப் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் ஃபைல்ஸை நம்ம சைட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் ஃபாரமில் கேட்கலாம்